ওকে তো আমরা এর আগের দিন এলপিপি কিভাবে ফর্মুলেট করা হয় সেটা আমরা এর আগের দিন শিখিয়েছিলাম তারপরে গ্রাফিক্যাল সলিউশনের একটা দেখিয়েছিলাম তোমাদেরকে অ্যানিমেশনের সাহায্যে ওকে আর আমরা আরেকটা প্রসেসে আমরা করেছিলাম যে বেসিক ফিজিবল সলিউশন বের করে করে আমরা ইকুয়ালিটি টাইপ যেগুলো লিনিয়ার প্রোগ্রামিং প্রবলেম ছিল সেগুলোর সলিউশন তোমাদেরকে হোমওয়ার্ক হিসাবে দিয়েছিলাম তো যাই হোক সেটা আমি আজকে শুরু করব সেটা দিয়েই শুরু করব ঠিক আছে তো এর আগের দিন যে যে রেজাল্ট আমরা পড়েছিলাম সেই রেজাল্টের উপর বেস করে আমরা আজকে স্টার্ট করছি দেখো তো যেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে দ্য সেট অফ অল ফিজিবল সলিউশনস মানে যে কনস্টেন্টগুলো স্যাটিসফাই করবে ইনক্লুডিং দ্য পজিটিভিটি কন্ডিশন হ্যাঁ সেই সমস্ত কন্ডিশন স্যাটিসফাই করবে যে রিজিয়নটা সেটাকে আমরা বলি ফিজিবল সেট অফ অল ফিজিবল সলিউশন তো সেটা একটা কনভেক্স সেট হয় এটা আমরা অলরেডি জানি আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে যে যে এলপিপিটা যখন একটা অপটিম্যাল ভ্যালু অ্যাজিউম করবে মানে কোথায় একটা অপটিম্যাল ভ্যালু হবে কোনো একটা এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি ভ্যালুর জন্য অপটিম্যাল ভ্যালু আমরা পাবো তাহলে সেই ভ্যালুটা সেই ভ্যালুটা একটা পয়েন্ট হবে ফিজিবল সলিউশনের মানে কনভেক্স সেটের একটা পয়েন্ট হবে তো সেই পয়েন্টটা অ্যাকচুয়ালি কি হবে একটা এক্সট্রিম পয়েন্ট হতেই হবে ঠিক আছে মানে এইটার মানে দেখো এই রেজাল্টটা একটু মানে মানে কনফিউজিং এই কারণে যে এটা বলতে চাইছে যে তোমার অপটিম্যাল ভ্যালুটা তুমি একটা এক্সট্রিম পয়েন্টে পাবেই অন্য পয়েন্টেও পেতে পারো বাট অ্যাটলিস্ট একটা এক্সট্রিম পয়েন্ট তুমি পাবেই যেখানে তোমার অপটিম্যাল ভ্যালুটা এক্সিস্ট করবে ঠিক আছে এবার আমরা জানি যে আমরা যদি ধরো একটা রিজিয়ান লিখি এরকম ধরো এরকম একটা রিজিয়ান ঠিক আছে এবার যদি আমার আমার যদি অবজেক্টিভ ফাংশনের লাইনটা যদি এই রকম প্যারালাল টু এরকম হয় তাহলে তুমি দেখতে পাবে যে এই এই যে একটা স্ট্রিম পয়েন্ট আছে এখানেও তোমার অপটিম্যাল ভ্যালু দেবে এখানেও অপটিম্যাল ভ্যালু দেবে ঠিক আছে তো দুটোতেই অপটিম্যাল ভ্যালু দেবে তাহলে এরা দুটো এক্সট্রিম পয়েন্ট এবং এদের মাঝখানে যেগুলো নন এক্সট্রিম পয়েন্ট আছে হ্যাঁ এই যে এরকম যে পয়েন্টগুলো সেগুলোতেও তোমার অপটিম্যাল ভ্যালুই দেবে তাহলে এরা কিন্তু এক্সট্রিম পয়েন্ট নয় তা সত্ত্বেও কিন্তু এখানে অপটিম্যাল ভ্যালু তুমি পেতে পারো ঠিক আছে কিন্তু এই এই রেজাল্টটা বলছে যে অ্যাটলিস্ট একটা এক্সট্রিম পয়েন্ট তুমি পাবে যেখানে তোমার অপটিম্যাল ভ্যালু অ্যাজুম করছে বোঝা গেল সিচুয়েশনটা মানে নট অল অপটিম্যাল সলিউশনগুলো এক্সট্রিম পয়েন্ট হবে সেটা বলা যাচ্ছে না বাট সলিউশনগুলোর মধ্যে অ্যাটলিস্ট একটা এক্সট্রিম পয়েন্ট তুমি পাবেই হ্যাঁ কে কি বলছিল বলো কি একটা কি একটা বলতে যাচ্ছিলে বলো আচ্ছা যাই হোক নেক্সট বলছে কি যে একটা বেসিক ফিজিবল সলিউশন টু এ এলপিপি করেসপন্ডস টু এন এক্সট্রিম পয়েন্ট সো এক্সট্রিম পয়েন্টের যে সলিউশনগুলো হবে সেগুলো বেসিক ফিজিবল সলিউশন হবে এবং উল্টো দুটোই ট্রু হবে মানে বেসিক ফিজিবল সলিউশন করেসপন্ডস টু এক্সট্রিম পয়েন্ট আর এক্সট্রিম পয়েন্ট করেসপন্ডস টু বেসিক ফিজিবল সলিউশন এটা একটা দারুণ একটা রেজাল্ট ঠিক আছে সো বেসিক ফিজিবল সলিউশন আর এক্সট্রিম পয়েন্ট কিন্তু ইকুই ভ্যালেন্ট নেক্সট পাঁচ নম্বর রেজাল্ট যেটা বলছে যে অবজেক্টিভ ফাংশন অ্যাজুমস ইটস অপটিমাল ভ্যালু অ্যাট মোর দ্যান ওয়ান এক্সট্রিম পয়েন্ট যেমন এখানে এই যে ছবিটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ দুটো এক্সট্রিম পয়েন্টে তোমার অপটিমাল ভ্যালুটা অ্যাজুম করেছে তার তাহলে কি হবে এদের যে কনভেক্স কম্বিনেশন হবে যেমন মাঝের পয়েন্ট যে ব্লু পয়েন্টটা যেটা সেটা একটা কনভেক্স কম্বিনেশন ওই দুটো এক্সট্রিম পয়েন্টে তাহলে সেখানেও কিন্তু আমরা সেম অপটিমাল ভ্যালুটাই পাবো তাহলে মানে এই এই লাইনের প্রত্যেকটা পয়েন্টেই কিন্তু আমার জেডের ভ্যালুটা সেমই থাকবে কারণ এটা একটা স্ট্রেট লাইন ঠিক আছে তো এই হচ্ছে ব্যাপার যে এক মোর দ্যান ওয়ান এক্সট্রিম পয়েন্টে তোমার যদি অপটিমাল ভ্যালুটা অ্যাজুম করে তাহলে তাদের কনভেক্স কম্বিনেশনের প্রত্যেকটা পয়েন্টেই কিন্তু সেম ভ্যালু আমরা পাবো সেম অপটিমাল ভ্যালুটাই পাবো ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা বলতে পারি যে আমাদের যে সলিউশনটা হবে সেটা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বেসিক ফিজিবল সলিউশনও হবে আবার নন বেসিক ফিজিবল সলিউশনও হবে কারণ এক্সট্রিম পয়েন্টগুলো তোমার বেসিক ফিজিবল সলিউশন কিন্তু ভেতরের যে পয়েন্টগুলো সেগুলো বেসিক হবে না সেগুলো নন বেসিক ফিজিবল সলিউশন হবে তাহলে বুঝতে পেরেছ ক্লিয়ার আচ্ছা তারপরে আমরা দেখবো যে ফান্ডামেন্টাল থিওরম অফ এলপিপি ফান্ডামেন্টাল থিওরম কি বলছে ইফ দ্য এলপিপি অ্যাডমিটস অফ 
मेनलि तुम रेजल्ट टू टाइम एसिओर कर फंडामेंटल थियोरम अब एल पीपी हिसाब से जान ओके कारो को डाउट आई पर्त कारण एर पर परवर्ती आस्ते आस्ते डेभलप करब थियोरि गो ठीक है बोझा गया है तुम्हारा रिप्लै दाओ तुम्हारा रिप्लै ना दी क्योंकि भलो लगे ना पढ़ाते ठीक है हाँ लिखे रिप्लै दाओ ना मुखे रिप्लै दाओ ओके भेरि गुड चलो एबंधा एक्साम्पल दिखे जा ओके सो देखो एक एक्साम्पल नहीं आस सल्व द एल पीपी एखे मैक्सिमाइज करते बला जेड इक्ल्स टू एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर जेड हाँ और सबजेक्ट टू द कंडिशन्स एखे देखो इक्ुअलिटी टाइपर कंडिशन आज दो कन्सटेंट आज मात्र दोटो और एक्स वाई जेड हम पजिटिव नन नेगेटिव एटलिस्ट हाँ तो एर हमें अप्टिमाल भैल्यू हमें पे चाहिए तो ये क्या भाव एप्रोच करते हाँ तो ये तुम्हार निश्चय ग्राफिकल सल्यूशन ये करते पर कारण एखे तीनटे भेरिएबल आज है सो हमें जी एटे ग्राफिकाली भावते चाहिए यहाँ थ्री डी ते ग्राफ हो सो थ्री थ्री डी तेजर भावा खूब ही डिफिकल्ट क्च ओके सो हमारे ये ग्राफिकाली करते पर तो हाथ एबार नेक्स्ट जेटा हे टुल से जो बेसिक फिजिबल सल्यूशन अलरेडी जी कि बेर करते हैं तो से ही एप्रोचे ये सल्व करब तो क्ज हो जो बेसिक फिजिबल सल्यूशन बेर तो हमें बेसिक बेस बेर करते हैं सो हाँ के बेर करते हाँ जेटा अच्छा हमें जो ये कोफिसेंटगुलो के ए वन ए टू ए थ्री तीनटे कलमगुलो के भेक्टर हिसाब से ट्रीट करी एखान दुटो को भेक्टर नहीं बेसिस बनाते हैं तो हमें एखे तीनटे बेसिस मेनलि फर्म करते पर सो एक बेसिस बी ओन हे टू थ्री वन वन तैना और एक हे बी टू हे टू थ्री फोर फाइव और एक हे बी थ्री हे बी थ्रीटा सैडे लिखी टू थ्री ना वन वन फोर फाइव वन वन फोर फाइव तुम्हें आगे पर लिखते पर डज मैटर एक्चुअलि तो एरा प्रत्येकटाई देखते जो इनभार्टेबल हो सो हमें प्रत्येकटार इनभार्स बेर कर नहीं सो ये हे दुई माइनस तीन माइनस वन सो माइनस वन माइनस वन माइनस थ्री टू एर इनभार्स हो गो बी टू इनभार्स कत हे पाँच दुगुण दस थ बारो बद माइनस दुई सो माइनस हाफ एखे हे पाँच एखे हे दुई एखे माइनस चार माइनस तीन हलो ये पेलम अच्छा बी थ्री इनभार्स कत तेल यहाँ हे पाँच माइनस चार एक तेल इनभार्स हे पाँच इखने एक इखने माइनस चार माइनस एक भलो कथा एबारे तेल तीनटे बेसिक सल्यूशन पे एबारे मध्य देखो जो कौनगुल बेसिक फिजिबल सल्यूशन हो सो प्रथम सल्यूशन जो है दैट इज एक्स बी ओन नाम दीची ठीक है एक्स बी ओन तब पा बेसिकाली बी ओन इनभार्स इंटू बी एखे बीटा हमार एगारो चौदह तेल ये हमार माइनस वन माइनस थ्री माइनस वन टू इलेवेन फोरटीन ओके सो एखान कि पासी तेल एटे एगारो दिए गुण करब ये चौदह तेल एगारो माइनस चौदह एगारो माइनस माइनस थ्री माइनस और माइनस अच्छा सो माइनस थ्री एट थ्री हो ग और यहाँ हे तीन चौदह बयाल्लिस माइनस बयाल्लिस प्लस आठाश सो बयाल्लिस आठाश बद दी कौ था चौदह माइनस चौदह तेल ये प्लस चौदह हो जाए रईट देखे ना क्योंकुलेशन जो क्या भूल कर मिलिए ने सरि ये तेत्रिस तीन एगारो तेत्रिस और आठाश पाँच हे 
सो ये पाँच है सरि ये माइनस तेत प्लस आठाश माइनस पाँच प्लस पाँच ओके सो एखान एक सल्यूशन पासी सो एक्स वन नाम दीची हमें तेल देखो हमें एखे वन और टू नहीं सो वन और टू नीले ये हो जाए थ्री कमा फाइव कमा जिरो हेलो सो दिस इज ए सल्यूशन देखते कम नन डिजेनारेट हाँ कारण दोटो अन आरि दोटो नन जिरो आने ये नन डिजेनारेट बेसिक फिजिबल सल्यूशन नन डिजेनारेट बी एफ एस ओके हमें तेल एक बेर कर लम ए रखम आ दोटो बेर करते हैं ओके सो हम नेक्स्ट करी ये करी ओपरे कर ठीक है सो एक्स बी टू बी टू इनवार्स बी तेल बी टू इनवार्स हेटा दैट इज माइनस हाफ फाइव कमा माइनस फोर माइनस थ्री कमा टू इलेवेन फोरटीन तेल कत आस पाँच एगारो पंचान्न माइनस चौदह चार चौदो कत है छाप्पान्न तै तो पंचान्न माइनस छाप्पान्न कल कत हो माइनस वान माइनस माइनस कर ले प्लस हाफ सो ये हो जाए हाफ ओके अच्छा माइनस तेत प्लस आठाश सो माइनस पाँच प्लस फाइव बै टू सो देर फोर उ गेट एनदार सल्यूशन एक्स टू दैट इज अच्छा एखे हमें क्यों नहीं एक और तीन तरह मजखने दुईटा जिरो है सो ये हाफ जिरो फाइव बै टू हलो तेल दोटो सल्यूशन पेलम अच्छा तीन नम्बर सल्यूशन देखिए बार फाइव माइनस फोर माइनस वन वन इलेवेन फोरटीन तेल कत हे पाँच एगार पंचान्न माइनस चार चौदो छाप्पान्न माइनस वन ओके माइनस इलेवेन प्लस फोरटीन तो ये थ्री हो सो माइनस वन और ये सो ये डेफिनेटलि नवा जा सो कारण यहाँ नेगेटिव चले आसे सो ये फिजिबल हाँ जार फिर यहाँ इगनोर करब सो हमारे हाथ दोटो मात्र बेसिक फिजिबल सल्यूशन पासी मैं मैं बेसिकाली दोटो एक्सट्रीम पॉइंट पासी ठीक है कारण एब तुम्हें देखो जो जिओमेट्रिकल के व्याख्या करी ये कि है ये एक प्लें ये और एक प्लें सो दो प्लें जो इंटरसेकट कर यू गेट ए स्ट्रेट लाइन रईट एब स्ट्रेट लाइन हमें पूरा स्ट्रेट लाइन तो ये नेब ना जस्ट दोटो पॉइंट जुड़े एक लाइन सेगमेंट है एक्चुअलि हाँ कारण एखे यही कंडिशन आो लाइन सेगमेंट जेहतु पा से ही मात्र दोटो एक्सट्रीम पॉइंट पासी ठीक है सो दैट इज अ कन्भेक्स सेट एबारो पॉइंटे तुम जेडर भैलू बेर करो सो जे कम्पिट जेड एट दिज टू पॉइंट ठीक तेल दोटो पॉइंटे जेडर जो भैलू बेर करब जेखने मैक्सिमाम से ही भैलूटाई हमें नेब ओके सो ये जो करी जेड वन जो करी तेल कत हेखने तीन और ये हे दस तीन दस तेर हे रईट अच्छा जेड टू जो करी तेल एखे हमार हाफ एट हाफ और ये तो जिरो हो जाए यहाँ हे चार पाँच कूड़ी बी कूड़ी बी हम दस दस और हाफे साढ़े दस हे ठीक तेल जथारीति जेहे प्रब्लेम मैक्सिमाइज प्रब्लेम सो हमारे मैक्सिमाम सल्यूशन हो सो अप्टिमाल सल्यूशन एखान पे जाप्टिमाल सल्यूशन दिस इज थ्री कमा फाइव कमा जिरो बोलो बोझा गल कि ना से ये को टेबिल कि एकदम एलजेब्रिकाली वे ये सल्व कर लम बेसिक फिजिबल सल्यूशन बेर ठीक है एखान एक्सट्रीम पॉइंट बड़िए जागो एक्सट्रीम पॉइंट कारण जगह बेसिक फिजिबल सल्यूशन है सेगल एक्सट्रीम पॉइंट है ठीक है क्लियर हो कारो को डाउट थे दाओ देखो और जो प्रब्लेम हाँ ये प्रब्लेम जो मिनिमाइजेशन प्रब्लेम थको तेल तुम्हारे क्योंकि जेड टू देखते मिनिमाम भैलू टेन एंड हाफ से मिनिमाम भैलू आसत तुम्हारे मिनिमाम भैलूर जो सल्यूशन होता हाफ जिरो फाइव बू 
কিন্তু তুমি দেখতে পাচ্ছ যে এই যে অ্যাপ্রোচ আমরা করলাম ঠিক আছে এটা ছোট নাম্বারের জন্য এই অ্যাপ্রোচটা ঠিক আছে চলবে কিন্তু যদি আমাদের অনেকগুলো ভেরিয়েবল থাকে মানে বেসিক্যালি দুটো ইকুয়েশনের বেশি হলেই তোমার সমস্যা হ্যাঁ কারণ তিনটে যখন ভেরিয়েবল থাকবে তিনটে যদি ইকুয়েশন থাকে তাহলে থ্রি বাই থ্রি ম্যাট্রিক্স পাবে তার ইনভার্স বের করা নট সো ইজি তাই না একদমই তুমি তাহলে ওটা মানে আর অনেকগুলো ম্যাট্রিক্স চলে আসবে তখন এখানে যেমন তিনটে ম্যাট্রিক্স পেলাম ওখানে অনেকগুলো ম্যাট্রিক্স চলে আসবে সো তোমার কিন্তু কম্পিউট করাটা খুবই ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে সো আমরা সেই অ্যাপ্রোচ করতে পারবো না ঠিক আছে করা সম্ভব কিন্তু আমাদের প্র্যাকটিক্যাল নয় ইকোনমিক্যাল নয় হ্যাঁ অনেক সময় লেগে যাবে ফালতু ফালতু আমরা মানে মানে কি হয়ে যাবে বোর হয়ে যাব করতে করতে ঠিক আছে বাট করা যাবে তাহলে এটা যদি দুটো ইকুয়েশন থাকে আমরা এই অ্যাপ্রোচটা কিন্তু করতেই পারি ইফ উই ওয়ান্ট চলো তো এবার আমরা নেক্সট প্রসেসের দিকে যাই দেখো নেক্সট কোয়েশ্চেন কি ধরনের আসতে পারে যে তোমাকে একটা ফিজিবল সলিউশন দেওয়া হলো ফিজিবল সলিউশন মানে যে এটা একটা সলিউশন কিন্তু দেখতে পাচ্ছ এখানে তিনটে আননোন সরি তিনটে নন জিরো এবং এর তিনটে যদি তুমি ভেক্টরগুলো কনসিডার করো এ ওয়ান এ টু এ তিনটে কিন্তু এখানে হচ্ছে এ ওয়ান হচ্ছে টু থ্রি এ টু হচ্ছে ওয়ান ওয়ান এ থ্রি হচ্ছে ফোর ফাইভ এই তিনটে ভেক্টর আর টুতে বিলং করছে সো আর টু এ ডাইমেনশন দুই আর ভেক্টর হচ্ছে তিনটে সুতরাং এরা লিনিয়ারলি ডিপেন্ডেন্ট হবে যেহেতু এরা লিনিয়ারলি ডিপেন্ডেন্ট হবে তার মানে বেসিস ফর্ম করছে না সুতরাং এই সলিউশনটা বেসিক সলিউশন নয় এটা একটা নন বেসিক ফিজিবল সলিউশন ওকে সো এটা হচ্ছে নন বেসিক ফিজিবল সলিউশন তাহলে আমাদের কাজ কি আমাদের কাজ হচ্ছে এইটাকে বেসিক ফিজিবল সলিউশনে কনভার্ট করা বা নতুন একটা বেসিক ফিজিবল সলিউশন জেনারেট করা এইটাকে কাজে লাগিয়ে ওকে সো তাহলে দেখো এইটা এইটাকে তুমি ম্যাট্রিক্স ফর্মে যদি লিখো বা ম্যাট্রিক্স ফর্মে লিখলে এইরকম দাঁড়াবে যে এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স ওয়ান ইন্টু এ ওয়ান এ ওয়ানটা এখানে ভেক্টর সো মাথায় আমি দাগ দিতে পারি আমি দিচ্ছি না তোমরা বুঝতেই পারছো বলে হ্যাঁ কে হাত তোলে শিবেন্দ্র কি বলছো বলো নন বেসিক বলতে আমরা কি বুঝি বেসিক বলতে যে করেসপন্ডিং যে ভেক্টরগুলো হবে তারা লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে এখানে তিনটে ভেক্টর আমি পাচ্ছি এ ওয়ান এ টু এ থ্রি এরা কারণ তিনটেই নন জিরো না তাহলে তিনটেই ভেক্টর তোমাকে কনসিডার করতে হবে সেরা তারা কি হচ্ছে লিনিয়ালি ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাচ্ছে যার ফলে এটা নন বেসিক হয়ে গেল মানে যেটা বেসিক নয় আর কি ঠিক আছে নন বেসিক মানে বেসিক নয় বোঝাতে গেল বোঝা গেল আচ্ছা এইটা হচ্ছে তোমার মানে ম্যাট্রিক্স ফর্মে আমি এইভাবে একটা লাইনে এটাকে লিখতে পারি ঠিক আছে এবার যেহেতু টু থ্রি ওয়ান একটা সলিউশন তাহলে এখান থেকে আমি বলতে পারি যে টু এ ওয়ান প্লাস থ্রি এ টু প্লাস এ থ্রি ইজ ইকুয়ালস টু বি ঠিক এই লাইনটা আমরা কোথা থেকে পাচ্ছি এই লাইনটা আমরা পাচ্ছি যেহেতু টু থ্রি ওয়ানটা একটা সলিউশন এখানে এ ওয়ানটা কি এ ওয়ানটা একটা এ ওয়ানটা হচ্ছে একটা তোমার এ ওয়ানটা একটা কিন্তু এখানে কলম ভেক্টর ঠিক আছে টু থ্রি হচ্ছে এ ওয়ানটা কলম ভেক্টর ওকে এ টুটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ান আচ্ছা বিটা হচ্ছে তোমার ইলেভেন ফোরটিন সেটাও একটা কলম ভেক্টর ওকে আচ্ছা এবার যেহেতু এ ওয়ান এ টু এ থ্রি লিনিয়ারলি ডিপেন্ডেন্ট তাহলে ওদের মধ্যে একটা রিলেশন থাকবে মানে ওদের একটা লিনিয়ার কম্বিনেশন থাকবে যেটা ইউজ করে তুমি পুরো জিরো ভেক্টরটাকে লিখতে লিখতে পারবে সেটাই তো লিনিয়ার ডিপেন্ডেন্সের আমরা ডেফিনেশন জানি লিনিয়ার অ্যালজেবরা থেকে তাই না তো এইখান থেকে আমরা অবজার্ভ করে দেখতে পাচ্ছি যে আমি যদি এ টুকে যদি দুই দিয়ে গুণ করি দেখো তাহলে এটা টু প্লাস টু ফোর হয়ে যাবে মিলে যাবে এটার সঙ্গে আর এটা থ্রি প্লাস টু ফাইভ হয়ে যাবে এটার সঙ্গে মিলে যাবে তার মানে আমরা এখান থেকে বলতে পারছি যে এটা জাস্ট অবজার্ভ করে বের করতে পারলাম তুমি অন্যভাবেও এটা বের করতে পারবে ঠিক আছে এ টু টু এ টু ইজ ইকুয়ালস টু এ থ্রি হচ্ছে তার মানে এ ওয়ান প্লাস টু এ টু মাইনাস এ থ্রি ইজ ইকুয়ালস টু জিরো ভেক্টার 
এটা একটা রিলেশন আমরা চোখে দেখে এটা বের করতে পারলাম ঠিক আছে তুমি যদি অন্যভাবে বের করতে চাও আমরা আগের টেকনিকটা যদি ইনভার্স করেও আমরা বের করতে পারি বেসিক্যালি আমরা চাইছি কি ধরো এটা এ ওয়ান এটা এ টু আমি যদি দেখতে পাচ্ছি যে এ ওয়ান আর এ টু হচ্ছে লিনিয়ারলি ডিপেন্ড ইনডিপেন্ডেন্ট কারণ টু মাইনাস থ্রি লিনিয়ারলি ইনডিপেন্ডেন্ট যেহেতু তাহলে আমি এ থ্রিকে এ ওয়ান আর এ টু রেসপেক্টে এক্সপ্রেস করতে পারবো কিভাবে করতে পারবো তার জন্য তুমি এই ইকুয়েশনটা কনসিডার করতে পারো লেটস সে ল্যামডা ওয়ান এ ওয়ান প্লাস ল্যামডা টু এ টু ইজ ইকুয়ালস টু এ থ্রি ঠিক তাহলে এইটাকে তুমি যদি ম্যাট্রিক্স ফর্মে লিখতে চাও তাহলে এই এ ওয়ান আর এ টু দিয়ে যদি আমি বেক্টার ম্যাট্রিক্স বি বানাই তাহলে এটাকে আমি লিখতে পারি বি ইন্টু কলম ভেক্টার ল্যামডা ওয়ান ল্যামডা টু ইজ ইকুয়ালস টু এ থ্রি তাই না দেখো এইটা আর এটা সেম জিনিস ম্যাট্রিক্স ফর্মটা যে যদি তুমি ইউজ করো কারণ বি মানে কি এখানে বিটাই হচ্ছে বেসিক্যালি এ ওয়ান এ টু ঠিক কলম কলম ওয়াইজ তার মানে এইটা এখানে দেখতে এটা এরকম হচ্ছে টু থ্রি ওয়ান ওয়ান তো এটাকে তুমি যদি ল্যামডা ওয়ান দিয়ে গুণ করো ল্যামডা টু ল্যামডা ওয়ান ল্যামডা টু দিয়ে তাহলে ল্যামডা ওয়ান ইন্টু ফার্স্ট কলম দ্যাট ইজ এ ওয়ান প্লাস ল্যামডা টু ইন্টু সেকেন্ড কলম এই জিনিসটাই আসবে তার মানে এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি তো এখান থেকে আমি বলতে পারি ল্যামডা ওয়ান ল্যামডা টু কত হবে বি ইনভার্স এ থ্রি এইভাবে করতে পারো অথবা আরেকভাবে করতে পারো এটাকে তুমি যদি পয়েন্ট ওয়াইজ এভালুয়েট করো তাহলে দুটো লিনিয়ার ইকুয়েশন পাবে দুটো লিনিয়ার ইকুয়েশনকে সলভ করতে হবে হ্যাঁ যে যেভাবে আমরা অপোনয়ন পদ্ধতি বলি বা ক্রস রেশিও করে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করে আমরা সলভ করতে পারি সো তুমি অনেক রকমভাবে সলভ করতে পারো ভাই এটা নিয়ে তোমার কোনো মানে ব্যাপার নেই ঠিক আছে তো আমরা ম্যাট্রিক্সটা যেহেতু টু বাই টু আছে আমরা ইজিলি ইনভার্স বের করতে পারি ইনভার্স থেকে ইজিলি আমরা এটাকে ক্যালকুলেট করতে পারি সো আমি এখানে জাস্ট এখানেই তোমার ল্যামডা ওয়ান ল্যামডা টুটা বের করে দেখিয়ে দিচ্ছি সো এই বি এর ইনভার্স বি এর ইনভার্স যদি এখানে দেখি এখানে চলে যাবে ওয়ান এখানে চলে আসবে টু এখানে মাইনাস ওয়ান মাইনাস থ্রি হলো আর এর ডিটারমিনেন্ট কত থাকছে টু মাইনাসে মাইনাস ওয়ান সো এখানে একটা মাইনাস লাগিয়ে দাও এখানে এ থ্রি এ থ্রি কোনটা এ থ্রি হচ্ছে ফোর ফাইভ সো ক্যালকুলেশন করলে দেখবে এটা হচ্ছে ফোর ফোর মাইনাস ফাইভ মাইনাস ওয়ান আর এখানে মাইনাস মাইনাসে প্লাস ওয়ান হয়ে গেল হ্যালো আর এদিকে হচ্ছে মাইনাস বারো প্লাস দশ মানে মাইনাস টু প্লাস টু হয়ে গেল সো এখানে আমরা পেয়ে গেলাম ওয়ান টু তার মানে এটা হয়ে যাবে এ ওয়ান প্লাস টু এ টু ইজিকস টু এ থ্রি দেখো এই জিনিসটা আমরা এখানেই পেয়েছি তো এটা আমরা ক্যালকুলেশন করে পেলাম ঠিক আছে সো এটা তুমি অনেক সময় ক্যালকুলেশন করে পেতে পারো তুমি চোখে দেখে পেতে পারো ঠিক আছে মধ্য কথা এরকম একটা পাওয়া যাবে ঠিক তো আমি এই জিনিসটা যদি আবার আমি এখানে লিখি তাহলে কি হচ্ছে এ ওয়ান প্লাস টু এ টু মাইনাস এ থ্রি ইজ ইকুয়াল টু জিরো দেখো এটা যেহেতু জিরো আমি এটা এর সঙ্গে যোগ বিয়োগ করতে পারি যোগ বিয়োগ করলেও ওটা বি থেকে যাবে সো আমি এর সঙ্গে টি একটা যদি মাল্টিপ্লাই মাল্টিপ্লাই করি টি একটা কনস্ট্যান্ট বা ল্যামডা একটা কনস্ট্যান্ট যদি আমি মাল্টিপ্লাই করি ইটস স্টিল জিরো তাহলে এখান থেকে তুমি বলতে পারো যে টু মাইনাস ল্যামডা ইন্টু এ ওয়ান প্লাস থ্রি মাইনাস ল্যামডা টু ল্যামডা এ টু প্লাস ওয়ান মাইনাস ল্যামডা এ থ্রি ইজ ইকুয়ালস টু বি হয়ে যাবে ঠিক এই দুটোকে আমি কি করলাম বিয়োগ করে দিলাম বিয়োগও করতে পারো তুমি যোগও করতে পারো ইটস আপ টু ইউ তাহলে দেখো তার মানে টু মাইনাস ল্যামডা থ্রি মাইনাস টু ল্যামডা ওয়ান মাইনাস ল্যামডা একটা সলিউশন হবে কার হবে সরি এটা মাইনাস মাইনাস এটা প্লাস হয়ে যাবে ঠিক আছে এটা প্লাস হয়ে যাবে তাহলে টু মাইনাস ল্যামডা থ্রি মাইনাস টু ল্যামডা ওয়ান প্লাস ল্যামডা এটা একটা সলিউশন হবে এবার সলিউশন যদি হয় তো ঠিক আছে বাট আমাদের কিন্তু বেসিক ফিজিবল সলিউশন লাগবে তার মানে পজিটিভ হতে হবে সব কটা টার্মকে তার মানে টু মাইনাস ল্যামডা এটাও পজিটিভ হতে হবে থ্রি মাইনাস টু ল্যামডা এটাও পজিটিভ হতে হবে এটাও পজিটিভ হতে হবে এখন দেখো যদি আমি ল্যামডাটাকে পজিটিভ চুজ করতে চাই তাহলে এটা অটোমেটিক্যালি পজিটিভ হয়ে যাবে ল্যামডা যদি পজিটিভ হয় তাহলে ওয়ান প্লাস ল্যামডাও পজিটিভ হয়ে যাবে সো এটা নিয়ে আমার কোনো ডাউটই নেই এটা নিয়ে আমার কোনো চিন্তাই নেই তাহলে আমাদেরকে দরকার এইটাকে পজিটিভ হওয়া হওয়া তার মানে টু মাইনাস ল্যামডা হ্যাস টু বি গ্রেটার দ্যান ইকোয়াস টু জিরো আর থ্রি মাইনাস টু ল্যামডা হ্যাস টু বি গ্রেটার দ্যান ইকোয়াস টু জিরো তার মানে ক
কারণ ল্যামডা হ্যাস টু বি লেস দ্যান ইকোয়াল টু আবার ল্যামডা লেস দ্যান ইকোয়াল টু থ্রি বাই টু তার মানে দুটোর থেকেই যেন ছোট হয় তাহলে তাহলে কি হবে এটা পজিটিভ দুটোই পজিটিভ থাকবে আর কি তো আমি যদি ল্যামডা ইজ এক্স্যাক্টলি মিনিমামটা নিয়ে নিই টু আর থ্রি বাই টু এর দ্যাট ইস থ্রি বাই টু যদি আমি নিয়ে নিই তাহলে কি হয়ে যাবে এই টার্মটা জিরো চলে আসবে ঠিক তাহলে তাহলে আমি কি চুজ কি করতে হবে চুজ ল্যামডা ইকোয়াস টু থ্রি বাই টু তাহলে থ্রি বাই টু যদি আমি চুজ করি তাহলে এটা কত পাবো টু মাইনাস থ্রি বাই টু দ্যাট ইস হাফ আর এখানে থ্রি মাইনাস থ্রি বাই টু থ্রি বাই টু এখানে গুণ করলে কত হয়ে যাবে তিন তিন মাইনাস তিনের জিরো হয়ে যাচ্ছে আর এইটা হয়ে যাবে ওয়ান প্লাস থ্রি বাই টু দ্যাট ইস ফাইভ বাই টু ঠিক তাহলে এইটা একটা সলিউশন হয়ে যাবে বেসিক ফিজিবল সলিউশন দেখো বুঝতে পারলে কি না বুঝতে পারলে কারণ এখানে জিরো চলে আসলো আর বাকি দুটো তোমার এ ওয়ান আর এ থ্রি লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সুতরাং এটা একটা বিএ বিএফ এস হয়ে গেল আচ্ছা এবার তুমি যদি ল্যামডাটাকে ধরো নেগেটিভ চুজ করতে চাও তাহলে তুমি এটাকে বিয়োগ না করে যোগ করে দাও তাহলে এইটাই যোগ হয়ে যাবে এটা যোগ হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে তারপরে তোমার এখানে ল্যামডাটা যদি তুমি মাইনাস ওয়ান নিয়ে নাও মানে এই লাইনে ল্যামডাটাকে তুমি যদি মাইনাস ওয়ান নিয়ে নাও কারণ এখানে একটাই পজিটিভ আছে তো এখানে ল্যামডাটাকে যদি মাইনাস ওয়ান নিয়ে নাও এটা জিরো হয়ে যাবে বাকি দুটো পজিটিভ হয়ে যাবে তো আরেকটা বেসিক ফিজিবল সলিউশন তুমি পেয়ে যাবে তো কীভাবে পাবে ল্যামডাটাকে মাইনাস ওয়ান নিলে এটা টু আর ওয়ানের থ্রি হয়ে যাবে এখানে এটা ফাইভ হয়ে যাবে এটা জিরো হয়ে যাবে সো এটা অ্যান আদার বেসিক ফিজিবল সলিউশন আমি পেতে পারি ঠিক আছে সো এখান থেকে আমি দুটো বেসিক ফিজিবল সলিউশন পেয়ে যাচ্ছি হাফ জিরো ফাইভ বাই টু থ্রি ফাইভ জিরো দেখো আগে আগে অঙ্কটাই না দেখো থ্রি ফাইভ জিরো হাফ জিরো ফাইভ বাই টু সো দুটো বেসিক ফিজিবল সলিউশন আমরা কিন্তু পেয়ে গেলাম বুঝতে পেরেছ এবার এই দুটো ফিজিবল সলিউশনে তুমি জাস্ট একটা ভ্যালুগুলো বের করে অপটিমাইজ করে নিতে পারো আমার তো অপটিমাইজেশন চাইনি আমার জাস্ট বেসিক ফিজিবল সলিউশন চেয়েছিল ওকে ক্লিয়ার হয়েছে বলো এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন পরীক্ষায় আসার মতন যে একটা বেসিক ফিজিবল বা একটা ফিজিবল সলিউশন দিয়ে দেবে সেটা সেখান থেকে তোমাকে বেসিক ফিজিবল সলিউশনে কনভার্ট করতে হবে ঠিক আছে তাহলে অপশন কি প্রথমে এইটা এটা ধরবে তারপরে এইরকম একটা রিলেশন বের করবে বিয়োগ করবে বা যোগ করবে যোগ করে এই কন্ডিশনগুলো স্যাটিসফাই করবে পেয়ে যাবে ঠিক আছে এই কমেন্ট করো কমেন্ট করো ঠিক আছে না ভুল আছে ঝট ঝট করে কমেন্ট করো কারো কোনো ডাউট থাকলে অবশ্যই বলবে যদি পড়ানোটা ফাস্ট মনে হয় তাহলে আমি স্লো করবো যদি স্লো মনে হয় ফাস্ট করে দেবো চলো এবার আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখি কি বলছে যে একটা তোমার বেসিক সলিউশন দেওয়া আছে বাট ফিজিবল নয় দেখো এইটা কি বেসিক বাট নট ফিজিবল বেসিক বাট নট ফিজিবল ঠিক আছে তাহলে এইটা থেকে তোমাকে বেসিক ফিজিবল সলিউশন বানাতে হবে ঠিক আছে তাহলে বেসিক কিন্তু ফিজিবল নয় তাহলে সেটাকে আমাকে বেসিকটা রাখতেই হবে এবং ফিজিবিলিটিটা মানতে হবে ঠিক আছে তো এটা আমরা কিভাবে করতে পারি ঠিক আছে তাহলে এটারও অ্যাপ্রোচ আমাদের সিমিলার অ্যাপ্রোচই হবে ঠিক আছে এখানে যেভাবে আমরা করলাম একদম সিমিলার অ্যাপ্রোচে কিন্তু এটা হয়ে যাবে কারণ অলরেডি এটা বেসিক হোক আর নন বেসিক হোক ইটস এ সলিউশন রাইট এটা হচ্ছে সলিউশন কিন্তু আমাকে মাথায় রাখতে হবে যে আমি যে পরে যে সলিউশনটা পাবো সেটা যেন বেসিক ফিজিবল হয় ঠিক আছে তো আগের রকমই আমরা কি করতে পারি এটা কি সেম অঙ্কই আছে না এটা আলাদা অঙ্ক আছে ঠিক আছে সো যাই হোক আমরা এটা যেহেতু সলিউশন তাহলে আমি এখান থেকে পাচ্ছি ফাইভ এ ওয়ান মাইনাস এ থ্রি ইজ ইকুয়ালস টু বি এটা হচ্ছে আমাদের গিভেন ইকুয়েশন কারণ এটা ফাইভ জিরো মাইনাস ওয়ানটা একটা সলিউশন বলে তো এটা আমরা লিখতে পারি ঠিক আছে তো এটা দেখতে পাচ্ছি এখানে ফাইভ আর এখানে মাইনাস ওয়ান বলে এটা বেসিক ফিজিবল হচ্ছে না বেসিক হচ্ছে ফিজিবল হচ্ছে না তো আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে সবগুলো পজিটিভ আনার আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে এবার তাহলে এ ওয়ান 
এ ওয়ান বা এ থ্রি এদেরকে একটাকে তাড়াতে হবে অন্য জিনিসটাকে ঢোকাতে হবে মানে হয় যে আমি এ থ্রি তাড়িয়ে এ টু ঢোকাবো বা এ ওয়ানকে তার তাড়িয়ে আমি বি টুকে ঢোকাবো তবেই তো আমি গিয়ে মানে একটাকে সরিয়ে আরেকটা নিয়ে আসতে হবে তবেই গিয়ে আমি বেসিক মানে বেসিকটাকে রাখতে পারবো এবং এটা ফিজিবিলিটিটাও আনতে পারবো তো আমাদেরকে কি করতে হবে ঠিক আছে তার জন্য আমাদেরকে কি করা উচিত তো আমরা ধরো তাহলে এখানে আমার দুটো অপশান আছে হয় আমি এ ওয়ান তাড়াবো নাহলে এ থ্রি তাড়াবো আমাকে দেখতে হবে দুটোই দুটো পসিবিলিটি আমরা দেখব চেষ্টা করে কারণ আমাদের হাতে তো এমন কোনো টুল নেই যে আমি ওটাকে টেস্ট করতে পারি ঠিক আছে তো আমাদেরকে দুটো অপশানই দেখতে হবে তো এখানে যথারীতি আমি এদের একটা রিলেশন তৈরি করতে হবে এ ওয়ান এ টু এ থ্রির ঠিক আছে এ ওয়ান এ টু এ থ্রির একটা রিলেশন আমি পাবোই পাবো তো এ ওয়ান এখানে হচ্ছে ওয়ান কমা টু এ টু হচ্ছে টু কম ওয়ান সো যোগ করলে থ্রি থ্রি হয়ে যাচ্ছে আর এটা হচ্ছে ওয়ান কমা ফাইভ ঠিক আচ্ছা ভালো কথা আচ্ছা এবার আমরা কি করে এদের মধ্যে একটা রিলেশন আনতে পারি ঠিক আছে সো রিলেশন আনার জন্য আমি কি করতে পারি প্রথমে ধরো এ ওয়ান আর এ টু যদি আমি যোগ করে দিই আমি একটা থ্রি থ্রি একটা নাম্বার পাচ্ছি ওকে আচ্ছা মানে এটা তুমি ট্রায়াল এরর করে এটা চেষ্টা করতে পারো যে আমি কি করে ওয়ান ফাইভ বা তার একটা মাল্টিপল আমি আনতে পারি থ্রি থ্রি দিয়ে আমার হয়তো আচ্ছা এ টু আর এ থ্রি যদি যোগ করি আচ্ছা থ্রি হয়ে যাবে এটা সিক্স হয়ে যাবে হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো কথা বা এই তো তাহলে এ টু প্লাস এ থ্রি যদি আমি করছি তাহলে এটা পাচ্ছি থ্রি সিক্স থ্রি সিক্স মানে থ্রি ইন্টু এ ওয়ান গুড তাহলে আমি এটা একটা রিলেশন একটা পেয়ে গেলাম সো এ টু প্লাস এ থ্রি ইজ ইকোয়াস টু থ্রি এ ওয়ান গুড এই রিলেশনটা আমি এখানে কাজে লাগাতে পারি ঠিক আছে সো ধরো আমি এ ওয়ানের ভ্যালু যদি বসাই তাহলে আমি কি পেতে পারি সো ফাইভ ইন্টু আমি যদি এ ওয়ানের ভ্যালু বসাই তাহলে এখান থেকে সেটা হয়ে যাবে এ টু প্লাস এ থ্রি ডিভাইডেড বাই থ্রি মাইনাস এ থ্রি ইজ ইকোয়াস টু বি তাহলে এখান থেকে আমি পাচ্ছি এ টুর কোফিসেন্ট পাচ্ছি ফাইভ বাই থ্রি এ টু আর এ থ্রির কোফিসেন্ট পাচ্ছি ফাইভ বাই থ্রি মাইনাস ওয়ান এ থ্রি ইজ ইকোয়াস টু বি তাহলে দেখো ফাইভ বাই থ্রি মাইনাস ওয়ান একটা পজিটিভ নাম্বার তাই না তাহলে ফাইভ বাই থ্রি এ টু আর এখান থেকে হচ্ছে টু বাই থ্রি এ থ্রি ইজ ইকোয়াস টু বি তাহলে দেখতে পাচ্ছি দুটোই পজিটিভ হয়ে গেল তার মানে এটা একটা সলিউশন হয়ে গেল দেয়ার ফোর জিরো ফাইভ বাই থ্রি টু বাই থ্রি ইজ এ বিএফএস বুঝতে পারলে তাহলে আমরা কিন্তু অলরেডি একটা বেসিক ফিজিক্যাল সলিউশন পেয়ে গেলাম তুমি এবার ট্রাই করে দেখতে পারো যে যদি আমি এ থ্রিটাকে চেঞ্জ করি তাহলে কি পাচ্ছি সো আমি যদি এ ওয়ান রাখি আর এ থ্রির জায়গায় যদি আমি বসাই থ্রি এ ওয়ান মাইনাস এ টু তাহলে কি পাচ্ছি তাহলে দেখতে পাচ্ছ এখানে হচ্ছে টু এ ওয়ান মাইনাস মাইনাস এ প্লাস এ টু ইজ ইকোয়াস টু বি তাহলে এখান থেকেও আমি পেয়ে যাচ্ছি টু কমা ওয়ান কমা জিরো ইজ এ বিএফএস সো এখান থেকে আমি দুটো বিএফএস কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি বোঝা গেল সো প্রসেস কিন্তু আমার সেম বোঝা গেল কোনো ডাউট আছে বলো ডাউট থাকলে বলো তো দুটো অঙ্ক কিন্তু একদম সিমিলার তোমাকে শুধু মাথায় রাখতে হবে যে সবগুলো যেন নন নেগেটিভ হয় কোয়ান্টিটি গুলো এইভাবে রাখতে হবে আর একটা চেষ্টায় রাখতে হবে যেন সব কটা তুমি ভেরিয়েবল ঢুকিয়ে দেবে না এ ওয়ান এ টু এ থ্রি তিনটাকে ঢুকিয়ে দিলে তিনটা নন নেগেটিভ নাম্বার পেয়ে যাবে তখন আর বেসিক থাকবে না সো যে কোনো একটা চেঞ্জ করবে অন্যটাকে রিপ্লেস করবে এইটাই হচ্ছে মেন নিয়ম এখানে ঠিক আছে রিপ্লেসমেন্ট এটা আমরা লিনিয়ার অ্যালজেব্রাতে রিপ্লেসমেন্ট থিওরি আমি হিসাবে চিনি সো রিপ্লেসমেন্ট রিপ্লেসমেন্ট থিওরি কিন্তু রিপ্লেসমেন্ট শুধু রিপ্লেসমেন্ট থিওরি না 
এখানে আমাকে মাথায় রাখতে হচ্ছে যে পজিটিভিটি কন্ডিশনটা মাথায় রাখতে হচ্ছে তো শুধু রিপ্লেস করলে হচ্ছে না এই হচ্ছে ব্যাপার চলো আচ্ছা এবার আমরা ধীরে ধীরে কি করছি সিম্প্লেক্স মেথডের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি হুম তো এই জায়গাটা একটু তোমরা মন দিয়ে দেখবে ভালো করে কারণ কিভাবে আমাদের সিম্প্লেক্স মেথডটা ডেভেলপ হচ্ছে আমি চেষ্টা করেছি পুরোটা ডিটেলসে বোঝানোর ঠিক আছে সো এটা অনেক বেশি ডিটেলড যত তোমাদের যতটা দরকার নেই তার থেকেও বেশি আমি এখানে কিন্তু বলছি ঠিক আছে তো চেষ্টা করবে যেন এই জায়গাটা একটু ফলো করার হ্যাঁ কারণ আমরা শুধু মানে আমার আমার উদ্দেশ্য শুধু মানে থিওরিগুলো বলে দেওয়া নয় ঠিক আছে যাতে একটু ফিল করাতে পারি তোমাদেরকে সেই চেষ্টাটা আমার আছে সেই জন্যই আমি একটু একটু ডিটেলসে করিছি মানে তোমাদের খুব বেশি ডিটেলসেও করাইনি যাতে তোমাদের একদমই খারাপ লাগে ঠিক আছে সো জিনিসটা দেখো তো এটা কি হচ্ছে মানে জিনিসটা কি হয় আমরা যখন সিম্প্লেক্স মেথড করি যে টেবিলের ফর্মে যখন করি হ্যাঁ সেখানে জিনিসটা করা হয় যে একটা ইনিশিয়াল বেসিক ফিজিবল সলিউশন থাকে অলরেডি একটা বেসিক ফিজিবল সলিউশন আমাদের থাকে সেইটাকে আমরা ধীরে ধীরে ইম্প্রুভ করার চেষ্টা করি মানে বেটার অ্যান্ড বেটার করার চেষ্টা করি মানে ওর অপটিমাল ওর ভ্যালু জেটের ভ্যালুটাকে আস্তে আস্তে অপটিমাল ভ্যালুর দিকে নিয়ে যেতে চাই ঠিক আছে তার মানে ইম্প্রুভ করি তো এইখানে ইম্প্রুভ করাতে গেলে আমাকে কি কি করতে হবে কি কি কন্ডিশন এখান থেকে ফলো করবে সো ধরো এটা এক্সট্রা হচ্ছে একটা বেসিক ফিজিবল সলিউশন তাহলে যেহেতু এটা বেসিক ফিজিবল সলিউশন তাহলে সেটা কোনো একটা ইনভার্টেবল ম্যাট্রিক্সের সঙ্গে করেসপন্ড করবে সো আমি ধরে নিচ্ছি এখানে আমার ম্যাট্রিক্সটা হচ্ছে বি এই বিটাকে আমি লিখছি বিটা ওয়ান বিটা টু আপ টু বিটা এম এটা এম বাই এম একটা ইনভার্টেবল ম্যাট্রিক্স ঠিক আছে তাহলে যেহেতু এক্সটা হচ্ছে একটা সলিউশন তাহলে তার যে বেসিক ভেরিয়েবল করেসপন্ডিংগুলো আছে সেগুলোকে আমি এক্স বি ওয়ান এক্স বি টু এইভাবে নাম দিচ্ছি ঠিক আছে তাহলে এইটা এই রিলেশনটা স্যাটিসফাই করবে ও সরি এইটা ইকুয়াল টু বি হবে ঠিক আছে এক্স বি ওয়ান বিটা ওয়ান এক্স বি টু বিটা টু এই সাম করলে এটা বি হয়ে যাবে ঠিক আছে কারণ বাকিগুলো তো জিরো বাকি ভেরিয়েবলগুলো তো জিরো ভেরিয়েবল ঠিক আছে সো এইটা আমরা পাচ্ছি ঠিক আছে এটাকে তুমি শর্টে এইভাবেও লিখতে পারো যে এক্স এক্স বি ইন্টু না বি ইন্টু এক্স বি বি ইন্টু এক্স বি ইজিকলস টু বি এটা হচ্ছে তার শর্ট নোটেশন যেমন এ এক্স ইজিকলস টু বি হয় এটাকে কারণ এর শুধুমাত্র কোন কলমগুলো থাকবে শুধুমাত্র এই করেসপন্ডিং টু বি এর কলমগুলো থাকবে মানে বিটাগুলো থাকবে বাকিগুলো জিরো যেহেতু সেই জন্য এইটা থেকে আমরা এটা পাচ্ছি হ্যাঁ ওটাকেই আমরা এইভাবে লিখতে পারি যেহেতু বি এর কলমগুলো বিটা ওয়ান বিটা টু বিটা এম ওকে বলো এই লাইনটা নিয়ে যদি কারোর ডাউট থাকে তাহলে আমি বোঝাতে পারি নাহলে ঠিক আছে আমি এইভাবে কারণ প্রত্যেকটা অঙ্কে আমরা এই জিনিসটাই করছি ওকে এবার ওয়াই যে একটা ভেক্টর আমি তৈরি করছি দেখো বিটা যেহেতু বেসিস ফর্ম করছে মানে বিটা ওয়ান আপ টু বিটা এম এরা যেহেতু বেসিস ফর্ম করছে তাহলে যে কোনো যে কোনো কলামকে বা যে কোনো ভেক্টরকে তুমি এদের কম্বিনেশন আকারে লিখতে পারো তো সেই কম্বিনেশনটা কিভাবে পাবো ঠিক আছে সো কম্বিনেশন পাওয়ার উপায় হচ্ছে যেটা আমি এইখানে একটা ছোট্ট করে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম যে যেহেতু এ ওয়ান এ টু একটা বেসিস ফর্ম করছে আর এ থ্রিকে তাহলে তাদের কম্বিনেশন আকার তুমি লিখতে চাইছো তো তুমি কি করলে ল্যামডা ওয়ান ল্যামডা টু কীভাবে পেলে বি ইনভার্স ইন টু এ থ্রি করলে তাহলে তুমি ল্যামডা ওয়ান ল্যামডা টু পেয়ে গেলে তাই না তো এই যে প্রসেসটা ইনভার্স করে তো এই সেম প্রসেসটা আমি এখানে করেছি সো এ জে কে আমি বিটাগুলোর একটা কম্বিনেশন আকারে লিখতে চাইছি ঠিক আছে তাহলে সেটা কিভাবে পাবো তাহলে তার কোভিশেনগুলো তার কোভিশেনগুলো দিয়ে যে আমি ভেক্টরটা পাবো সেই ভেক্টরটা আমি লিখতে পারবো এইভাবে যে সেই সেই ভেক্টরটাকে আমি লিখছি ওয়াই জে তাহলে ওয়াই জেটা হচ্ছে কালেকশন অফ কোভিসিয়েন্স ঠিক আছে সেই ওয়াই জেটা হচ্ছে বি ইনভার্স এ জে তাহলে এই ওয়াই জেটা গিফস দ্য কোভিসিয়েন্ট হোয়েন এ জে ইজ এক্সপ্রেস ইন টার্মস অফ কলম ভেক্টরস অফ বি দ্যাট ইজ বিটা ওয়ান বিটা টু বিটা এম ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে আমাদের সেই জিনিসটা যেটা এখানে আমরা এই ল্যামডা ওয়ান ল্যামডা টু পেলাম সো এই যে ভেক্টরটা পেলাম ল্যামডা ওয়ান ল্যামডা টু এই ভেক্টরটাই হচ্ছে আমাদের ওয়াই জে এখানে ঠিক আছে 
সো এটা বিটা হচ্ছে আমার ইনভার্টেবল ম্যাট্রিক্সটা আর এ যে ভেক্টরটাকে আমি ওই বিটাগুলোর কম্বিনেশন লিনিয়ার কম্বিনেশন আকারে এক্সপ্রেস করলো ঠিক আছে ওকে এবার আমি একটা নতুন নাম্বার ডিফাইন করছি জেড জে করসপন্ডিং টু দিস জে জেড জে ইকোয়াস টু সিবি ইন্টু ওয়াই জে সো সিবিটা কি সিবিটা হচ্ছে কস্ট ভেক্টরের করসপন্ডিং টু বেসিক ভেরিয়েবলস সিবি কস্ট ভেক্টরস ওকে আর তার সঙ্গে আমরা ওয়াই জে কলমটাকে গুণ করছি ঠিক আছে সো এটা একটা নাম্বার পাবো সেই নাম্বারটাকে আমরা জেড জে নাম দিচ্ছি এবার আমরা কি করব এই জেড জে আর সি জে এদের বিয়োগ ফলগুলো দেখব তো যদি ওয়াই জে জেটা যদি তোমার এই কোনো একটা বিটা মানে এ জেটা যদি কোনো একটা বিটা আই বা বিটা টু এগুলো হয় ঠিক আছে তাহলে কি হয়ে যাবে ওয়াই জেটা একটা ওয়ান জিরো জিরো বা জিরো ওয়ান জিরো জিরো এই ধরনের একটা নাম্বার হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে জেড জেটা সি জেই হয়ে যাবে ঠিক আছে সো এইখান থেকে একটা রেজাল্ট তুমি মনে রাখবে যে জেড জে মাইনাস সি জে ইজিকলস টু জিরো ইফ এ জে ইজিকলস টু বিটা আই ফর সাম আই ঠিক আছে এ জেটা যদি কোনো একটা বিটার রেসপেক্টে বিটা হয়ে যায় কোনো একটা বিটা তাহলে অ্যাকচুয়ালি জেড জে আর সি জে কি হয়ে যাবে ইকুয়াল হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে জেড জে মাইনাস সি জে ইকুয়াল টু জিরো হয়ে যাবে তাহলে এই যে ভ্যালুগুলো আমরা কনসিডার করছি সেগুলো মানে যেগুলো মানে বেসিক নয় নন বেসিক ভেরিয়েবলগুলোর জন্যই আমরা এটা ক্যালকুলেট করি জেনারেলি এই ভ্যালুটা আমাদের কিন্তু খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট কি কাজে লাগছে যদি এই জেড জে মাইনাস সি জে কোনো একটা জে এর জন্য মানে প্রত্যেকটা জে এর জন্য আমাকে বের করতে হবে যারা নন বেসিক প্রত্যেকটা জে এর জন্য আমরা বের করব কোনো একটা যদি নন জিরো নেগেটিভ হয়ে যায় যদি কোনোটা নেগেটিভ হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে যে আমি যে সলিউশনটা আছে আমার ইনিশিয়াল যে সলিউশনটা সেটাকে আরও ইম্প্রুভ করা যাবে বাই দ্য ওয়ে এই ইম্প্রুভমেন্টটা আমরা শুধুমাত্র ম্যাক্সিমাইজেশন প্রবলেমের জন্যই করছি ঠিক আছে এটা আমি দিস ইজ ভ্যালিড ফর দিস ভ্যালিড ফর ম্যাক্সিমাইজেশন প্রবলেম আর যে কোনো মিনিমাইজেশন প্রবলেমকে আমরা ম্যাক্সিমাইজেশন প্রবলেম হিসাবে লিখতে পারি ঠিক আছে মানে জাস্ট জেড এর জায়গায় মাইনাস জেড কনসিডার করলেই সেটা ম্যাক্সিমাইজেশন প্রবলেম হয়ে যাবে সো ম্যাক্সিমাইজেশন প্রবলেমের জন্য করলেই তোমার এনা সো ইফ দেয়ার ইজ অ্যাটলিস্ট ওয়ান জে সাজ দ্যাট জেড জে মাইনাস সি জে ইজ নেগেটিভ অ্যান্ড ফর দিস জে মানে এই যে জেটা পেলে তার জন্য যে ওয়াই জের কোফিসেন্টগুলো পেয়েছিলে ওয়াই জের কোফিসেন্টগুলো হচ্ছে ওয়াই আর ওয়াই আই জে হ্যাঁ এই ওয়াই জের কোফিসেন্টগুলো বেসিক্যালি তাদের মতো কেউ যদি পজিটিভ হয় কোনো একটা আরের জন্য যদি এটা আমরা পজিটিভ পাই তাহলে বুঝবে যে আমার সলিউশনটাকে ইম্প্রুভ করা যাবে তাহলে এবার ইম্প্রুভ সলিউশনটা আমরা কিভাবে পাবো ঠিক আছে তো ইম্প্রুভ সলিউশনটা পাওয়ার জন্য আমাদের সেম প্রসেস করতে হবে আগে যেভাবে আমরা এই এই ধরনের অঙ্কে যে করলাম যে আমাদের ইম্প্রুভ করা যাবে কি যাবে না এখানে যেমন আমরা বেসিক থেকে বেসিক থেকে বিএফ এসে আসলাম এখানে যেমন আমরা বিএ একটা ফিজিবল থেকে আরেকটা বেসিক ফিজিবল সলিউশনে গেলাম এখানে আমরা কি করছি এখানে আমরা করছি যে একটা বেসিক ফিজিবল সলিউশন গিভেন আছে সেখান থেকে সেইটাকে আরও ইম্প্রুভ করে অন্য বিএফএস আমরা যেতে চাইছি যেটা কিনা আরও অপটিমাল ভ্যালুর দিকে যাই ঠিক আছে তো এখানেও প্রসেসটা কিন্তু সিমিলার এখানে কোনো না কোনো ভেক্টরকে রিপ্লেস করতে হবে ঠিক আছে মানে বি এই যে বিটা ওয়ান আপ টু বিটা এম আছে এদের মধ্যে কোনো একটা ভেক্টরকে অন্য একটা ভেক্টর দিয়ে রিপ্লেস করতে হবে যাতে আরও ইম্প্রুভমেন্ট হয় এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে কোনটাকে রিপ্লেস করব আর আর কোনটা ঢুকবে ঠিক আছে মানে কে যাবে আর কে ঢুকবে এই দুটো আমাদের রোল জানা দরকার ঠিক আছে তো কে যাবে আর কে ঢুকবে সেটা আমরা কিভাবে বের করব ঠিক আছে তো দেখো এই যে জে জেড জে মাইনাস সি জে নেগেটিভ হলো এরকম অনেকগুলো জেড জে মাইনাস সি জে আমরা পেতে পারি যারা নেগেটিভ ঠিক আছে তো যে কোনোটাকে যে কোনো একটা জে তুমি এখান থেকে নিতে পারো এই সেই যা জে মানে যে জের জন্য এটা নেগেটিভ হচ্ছে সেই জে গুলো মানে সেই এ জে গুলো এন্টারিং ভেক্টার হবে মানে সেগুলোকে তুমি এন্টার ঢোকাতে পারো আর কি তাহলে এবার কাকে রিপ্লেস করব সেই রিপ্লেসমেন্টটা ডিটারমাইন করবে এই ওয়াই আর জে মানে কোন আর এর জন্য ওয়াই আর জেটা 
গ্রেটার দ্যান জিরো হলো পজিটিভ হলো তো সেই যে কোনো একটাকে তুমি রিপ্লেস করতে পারো ঠিক আছে তাহলে এখানে তোমার যে কোনো যে নিতে পারো এখানে তুমি যে কোনো আর নিতে পারো তাতে কিন্তু ইম্প্রুভমেন্ট সলিউশন হবেই সলিউশন অব দ্য ইম্প্রুভমেন্ট হবেই কিন্তু আমরা আরও মানে আরও বেটার করার জন্য আমরা একটা ইউনিক যে চুজ করব এখানে ইউনিক আর চুজ করব তো সেটা কিভাবে করব সেটা আমরা পরে আসছি ঠিক আছে সেই কন্ডিশনটা আমরা পরে ডেভেলপ করার চেষ্টা করছি এবার তাহলে এখন আমরা বুঝে গেলাম যে আমাদের কি কে ঢুকবে কে বেরোবে এটা আমরা বুঝে গেলাম তাহলে যে ঢুকবে আর বেরোবে এটা মাথায় রাখতে হবে সো আর গুলো দেখতেই পাচ্ছ ওয়ান টু এম এর মধ্যে আছে মানে বিটা ওয়ান বিটা টু বিটা এম এদের মধ্যে কেউ একটা বেরোবে ঠিক আছে কেউ একটা বেরোবে আর এ যেটা ঢুকবে ঠিক আছে তাহলে তাহলে এ যেটাকে আমি এ যেটাকে জানি যে এই ওয়াই জের কোফিসেন্ট গুলো দিয়ে রিপ্লেস এই বিটার গুলোর কম্বিনেশন আকারে লিখতে পারি ঠিক আছে তার মানে এই জিনিসটা আমরা কিন্তু পাচ্ছি এটা কেন পাচ্ছি বিকজ এই জিনিসটা এটা মানে এটা ঠিক আছে এটা মানে এটা কারণ এই জিনিসটা বেসিক্যালি নাথিং বাট বি অফ ওয়াই জে যেহেতু এখান থেকে তুমি পাচ্ছ বি অফ ওয়াই জে ইজ নাথিং বাট এ জে তাহলে এ জে সমান বি অফ ওয়াই জে বা ওয়াই জে ইজ ইকুয়াল টু বি ইউনিভার্স এ জে ঠিক সো ম্যাট্রিক্স ফর্মে জিনিসগুলো লিখলে জিনিসটা ইজি হয়ে যায় তো এই জিনিসটা আমরা পাচ্ছি তাহলে এবার আমরা অলরেডি এটা জানি এটা সমান বি হয় ঠিক এটা সমান বি হয় তো এই ইকুয়েশনে যদি আমি এই ইকুয়েশনে যদি আমি জাস্ট বিটা আরটাকে বিটা আর এর জায়গায় এই ভ্যালুটা বসিয়ে দেবো তাই না না সরি কি বলছি আমি হ্যাঁ হ্যাঁ তো এখানে এটা রেখেছিলাম আচ্ছা বিটা আর এর জায়গায় হ্যাঁ এই এখান থেকে আমি বিটা আর ইকোয়াস টু কত হচ্ছে সেটা বের করতে পারবো ঠিক আছে বিটা আরটাকে বাকিগুলোর তার মধ্যে একটা এ যে মানে এ যে এ যে দিয়ে রিপ্লেস করে দিচ্ছে আর কি বিটা আরটাকে সো বিটা আর সমান এখান থেকে আমরা একটা জিনিস বের করতে পারি এটাকে যদি এক্সপ্যান্ড করো তাহলে জিনিসটা বুঝতে পারবে তাহলে বিটা বিটা আর সমান বেসিক্যালি এই ব্র্যাকেটের ভেতরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে বিটা আর সমান কারণ বিটা আর এর কোভিশন কি ওয়াই আর জে তাহলে ওয়াই আর জে দিয়ে তুমি যদি ডিভাইড করে দাও সে ওয়ান বাই ওয়াই আর জে চলে আসছে ঠিক আছে তাহলে এই জিনিসটা তুমি পাচ্ছ তাহলে এখান থেকে এবার বিটা আই এর কোফিসেন্ট গুলোকে তুমি যদি এক্সট্রাক্ট করে নাও দেখবে এই জিনিসটা হচ্ছে বিটা আই এর কোফিসেন্ট এটা এটা হচ্ছে বিটা আই এর কোফিসেন্ট হ্যাঁ আর এজ এর কোফিসেন্ট কোনটা পড়ে থাকলো এজ এর কোফিসেন্ট হচ্ছে এই যা এক্স বি আর ডিভাইডেড বাই ওয়াই আর জে এক্স বি আর ডিভাইডেড বাই ওয়াই আর জে এটা হচ্ছে এজ এর কোফিসেন্ট ঠিক আছে তার মানে তাহলে এই এই জিনিসটা হলো বিটা আই এর কোফিসেন্ট নতুন কোফিসেন্ট আর এটা হচ্ছে এজ এর কোফিসেন্ট তাহলে এইটা যদি আমাদের একটা সলিউশন হতে হয় তাহলে এগুলোকে সব পজিটিভ হতে হবে এটাকেও পজিটিভ হতে হবে এটাকেও পজিটিভ হতে হবে তবেই গিয়ে একটা সলিউশন হবে সলিউশন তো হবে ঠিক আছে কিন্তু ইম্প্রুভ হতে হবে কেন ইম্প্রুভ মানে ইম্প্রুভমেন্ট না হলে তো আমাদের সলিউশন দরকার নেই ওই সলিউশন নিয়ে আমরা কি করব তো ইম্প্রুভ হওয়ার জন্য আমাদেরকে কি দরকার চেক করতে হবে যে এই যে নতুন সলিউশনটা আমরা পেলাম শুধু বিটা আর এর জায়গায় এ যে বসে গেল এজের কোফিসেন্ট হচ্ছে এটা ঠিক আছে তো এখন যে এই যে সলিউশনটা আমরা পেলাম এই সলিউশনটা হ্যাঁ এই সলিউশনটা কি মানে ইম্প্রুভড সলিউশন কিনা সেটা চেক করতে হবে তার জন্য এই সলিউশনের জন্য করসপন্ডিং জেডের ভ্যালুটা কি হচ্ছে আর আগের জেডের ভ্যালুটা কি ছিল সেই দুটো ডিফারেন্সটা আমরা চেক করব আমাদের প্রবলেমটা কিন্তু ম্যাক্সিমাইজেশন প্রবলেম সো সেটা এবার ক্যালকুলেশন করা হচ্ছে সো জেড ড্যাশ হচ্ছে নিউ কস্ট ভ্যালু সরি সরি নট কস্ট ভ্যালু নিউ অবজেক্টিভ ভ্যালু ঠিক আছে নিউ অবজেক্টিভ ভ্যালু হচ্ছে জেড ড্যাশ সো জেড ড্যাশটাকে তুমি এটা জাস্ট সো এটা হচ্ছে বিটা আই এর গুলোর করসপন্ডিং কোফিসেন্ট হচ্ছে সি সিবিআই ঠিক আছে সিবিআই হচ্ছে তার কোফিসেন্টগুলো সেইগুলোকে এখানে গুণ করা হলো আর এজের কোফিসেন্ট ছিল সি জে হ্যাঁ তো এই তাহলে এটা আমরা পেয়ে গেলাম জেডের ভ্যালু এটাকে এবার জাস্ট অ্যাডজাস্ট করো তুমি এখানে একটা জিনিস অবজার্ভ করো যে আই এর জায়গায় যদি আমি আর বসাই আই এর জায়গায় যদি আর বসাই তাহলে এটা এটা কি হয়ে যাবে অ্যাকচুয়ালি এক্স বি আর হয়ে যাবে আর এটা ওয়াই আর জে হয়ে যাবে নিচে ওয়াই আর জে হয়ে যাবে সো কাটাকাটি হয়ে জিরো চলে আসবে সো এখানে যে টার্মটা নেই সেই টার্মটা তুমি যদি এক্সট্রা অ্যাডও করো 
নাথিং চেঞ্জ সব কিছু চেঞ্জ হচ্ছে না তো সেই জন্য এখানে আই আই কস্ট ওয়ান টু এম হয়ে গেছে ঠিক এই জিনিসটা হলো এবার তাহলে এখানে আমি পেয়ে যাচ্ছি সামেশন সিবিআই এক্সবিআই হয়ে গেল আর বাকিটা এক্সবিআর এর কোফিসেন্ট সো এক্সবিআরটাকে আমি আলাদা করে নিচ্ছি সো এক্সবিআর বাই ওয়াই আর যে এবং বাকি যেটা থাকলো সেটাকে আমি সেপারেটলি লিখে দিলাম ঠিক আছে এইবার দেখো এই জিনিসটা হলো তো এটা এটা তো বেসিক্যালি জেড অরিজিনাল জেড তাই না আর এই জিনিসটাকে এবার যদি আমি এক্সবিআর বাই ওয়াই আর যে কমন নিয়ে নিই তাহলে এটা লেখা যাবে জেড মাইনাস এক্সবিআর ডিভাইডেড বাই ওয়াই আর জে ইন্টু জেড জে মাইনাস সি জে এই অলরেডি আমরা এই জেড জেটা এই জিনিসটাই হচ্ছে জেড জে এই জিনিসটা জেড জে অলরেডি আমরা ক্যালকুলেশন কিন্তু করে নিয়েছি না ক্যালকুলেশন করা আছে কারণ জেড জেটা আমরা অলরেডি ডিফাইন করেছিলাম এখানে দ্যাট ইস সিবি ইন্টু ওয়াই জে সিবি ইন্টু ওয়াই জে মানে সামেশন ওয়াই আই আর সিবিআই ইন্টু ওয়াই আই জে এর সামেশনটাই হচ্ছে জেড জে ঠিক আছে ওটা ম্যাট্রিক্স নোটেশনে লিখেছিলাম এটাকে এক্সপ্যান্ড করে লিখলাম সো এই জিনিসটা আমরা পেলাম তাহলে দেখো তাহলে এইটাকে যদি এটা হচ্ছে জেড ড্যাস তাহলে জেড ড্যাসটাকে আগের থেকে যদি ইম্প্রুভ করতে হয় তাহলে এখানে যেহেতু অলরেডি নেগেটিভ আছে আর এটাকে আমরা পজিটিভ চাইছি সো ভেতরে জিনিসটাকে নেগেটিভ হতে হবে সো ইম্প্রুভ হওয়ার একমাত্র শর্ত হচ্ছে জেড জে মাইনাস সি জে নেগেটিভ হতে হবে ঠিক এই এই ক্যালকুলেশন থেকে আমরা এইটুকু ইনফরমেশন পেলাম যে জেড জে মাইনাস সি জে যদি নেগেটিভ হয় আর এই জিনিসটা যদি পজিটিভ হয় তার মানে ওয়াই এটা তো পজিটিভ অলরেডি আমরা জানি সো ওয়াই আর জেড যদি পজিটিভ হয় তাহলে আমরা কি একটা নতুন ইম্প্রুভ সলিউশন পাবো ঠিক সেই জন্য আমরা প্র্যাকটিক্যালি কি করা হয় যে আমরা যদি এই প্রসেসগুলোর মধ্যে না যাই আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য তোমাদেরকে বললাম তোমরা জাস্ট একবার এটা বোঝার চেষ্টা করবে বা কারো মন না গেলে ছেড়ে দিতে পারো ডাজেন ম্যাটার অ্যাকচুয়ালি তোমরা অলরেডি বিএসসি পাস করে গেছো সো ম্যাটার করবে না ঠিক আছে কিন্তু এই রেজাল্টটা মনে রাখতে হবে ঠিক আছে তো রেজাল্টটা হচ্ছে যে আমরা জেড জে মাইনাস সি জে নেগেটিভ হবে তো আমরা সবচেয়ে যেটা নেগেটিভ সেই নেগেটিভ মোস্টটা নেব ঠিক আছে সো আমাদের প্র্যাকটিক্যালি কি করা হয় সবচেয়ে নেগেটিভ যেটা বেশি সেটা নেওয়া হয় ঠিক আছে আর আরটা কিভাবে চুজ করব সো আর চুজ করব এই যে এক্স বি আর ডিভাইডেড বাই ওয়াই আর জে এরকম যতগুলো আরের জন্য আমি এই ডিফারে এই ফ্র্যাকশনগুলো বের করতে পারছি তাদের মধ্যে যেটা সবচেয়ে মিনিমাম হচ্ছে যেখানে ওয়াই আর জেগুলো পজিটিভ মানে ওয়াই আর জেগুলো পজিটিভ এরকম অনেকগুলো আছে তার মধ্যে যেটা মিনিমাম হবে সেই মিনিমাম ভ্যালুটাকে আমরা নেব সেই আরটাকে আমরা নেব তাহলে এইভাবে আমরা প্র্যাকটিক্যালি জিনিসটাকে কনসিডার করা হয় বোঝা গেল তাহলে এইভাবে আমি জেড পেয়ে যাব তারপর আর পেয়ে যাব সেটাকে এবার রিপ্লেস করব রিপ্লেস করে এবার নতুন আমি একটা সলিউশন পেয়ে যাব এখান থেকে এই যে এই যে ভ্যালুগুলো দেবে সেটা একটা নতুন সলিউশন দেবে আর নতুন সলিউশনটা আগের থেকে বেটার সলিউশন হবে এবার সেটা দেখবে সেটা দেখবে তোমার অপটিমাল হচ্ছে কিনা সেটা অপটিমাল হতে গেলে কি করে বুঝবো যে অপটিমাল হয়ে গেল দেখবো যে যদি আর কোনো এরকম জেড আমি না পাই যে জেড জে মাইনাস সি জেড নেগেটিভ হচ্ছে যদি এরকম কোনো নেগেটিভ না পাই তাহলে বুঝবো যে আমি অপটিমাল সলিউশন পেয়ে গেছি মানে আর ইম্প্রুভ করা যাবে না তার মানে জেড জে মাইনাস সি জে যদি সবগুলো পজিটিভ হয়ে যায় বা জিরো হয়ে যায় মানে গেটা দানি কষ্ট যদি জিরো হয়ে যায় সবগুলো তাহলে বুঝবো অপটিমাল সলিউশন আমরা পেয়ে গেছি এই হচ্ছে ব্যাপার ঠিক আছে তো এবার আমরা একটা এই এই ক্যালকুলেশন জিনিস এই জিনিসগুলো বোঝার জন্য আমরা ক্যালকুলেশনটা দেখব যে আমরা ঠিকঠাক বুঝলাম কি না যে কিভাবে জেড জে ক্যালকুলেশন করতে হয় কিভাবে সিজে সিজে তো আমরা জানি কস্ট ভেরিয়েবল ঠিক আছে তো এটা আমরা একটা ছোট্ট অঙ্কের মাধ্যমে জিনিসগুলোকে দেখব যে আমাদের সলিউশনটা অপটিমাল আছে কি না ঠিক আছে আরও ইম্প্রুভ করা যাবে কি না এই জিনিসগুলো আমরা দেখব সো দেখো অলরেডি একটা বেসিক ফিজিবল সলিউশন আছে সিক্স জিরো জিরো টু অফ দ্য ফলোইং এল পিপি এই এল পিপিটা দেওয়া আছে ঠিক আছে চেক হুয়েদার দিস সলিউশন ক্যান বি ইম্প্রুভড ওর নট অ্যান্ড ইফ পসিবল ফাইন্ড এ ইম্প্রুভড সলিউশন তাহলে এখান থেকে ইম্প্রুভড সলিউশন আমরা কিভাবে বের করব একদম ফান্ডামেন্টাল জায়গা থেকে এই কোয়েশ্চেন করা হয়েছে ঠিক আছে এখানে কোনো রকম মানে এটা আমি বলছি না তোমাদের এই স্যালেস্ট্রির জন্য ইম্পর্টেন্ট এটা তোমার এল পিপিটা বোঝার জন্য ইম্পর্টেন্ট সিম্প্লেক্স মেথড কি জিনিস কেন করা হচ্ছে সেটা বোঝার জন্য ইম্পর্টেন্ট 
এখান থেকে তোমরা জেড জে কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় সেটা আমরা জানবো চলো তো তোমরা এখানে দেখেছ প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদের বেসিসটা বের করা ঠিক তো এখানে আমি বেসিসটা এইটুকু জায়গা আমি কাজে লাগাবো আমার রাফের জন্য তো এখানে আমি বিটাকে লিখে দেবো হোয়াট ইস বি বি ইস দেখো এটা প্রথমটা লাস্টের টার্ন নেব সেখানে টু থ্রি আর এখানে হচ্ছে জিরো কমা ওয়ান বাহটা দেখতে খুব সুন্দর সো বি ইউনিভার্সটা আমাদের দরকার পড়বে সো এটা হচ্ছে টু টু জাস্ট টু সো এটা হাফ এটা হয়ে যাচ্ছে আমার ওয়ান জিরো মাইনাস থ্রি টু এটা হয়ে গেল আমার বি ইউনিভার্স ওকে সো বি ইউনিভার্সও হয়ে গেল আচ্ছা এবার আমাদের কোন জেগুলো দরকার কোন জে এর জন্য জেড জে মাইনাস সি জে ক্যালকুলেট করতে হবে যেগুলো বেসিসের মধ্যে নেই তার মানে এখানে এ ওয়ান এ টু এ থ্রি এ ফোর চারটা আছে তার মানে ওয়ান আর টু ওয়ান আর ফোর চলে গেছে এখানে বেসিসে ঢুকে গেছে বাকি থাকলো টু আর থ্রি তাহলে আমরা জে ইকোয়াস টু টু আর থ্রির জন্য ক্যালকুলেশনটা করব ঠিক টু আর থ্রির জন্য ক্যালকুলেশন করব সো এ জেটার জন্য আমাদেরকে বেসিক্যালি এই ওয়াই জেটা তৈরি দরকার এই ওয়াই জেটা হচ্ছে বি ইউনিভার্স এ জে সো আমরা এটা বের করি ওয়াই জে ওয়াই টু সো ওয়াই টু কত হবে বি ইউনিভার্স এ জে এ জে মানে এ টু এ টু মানে ফাইভ কমা ফাইভ এইট সো এটা বেসিক্যালি আসছে কত হাফ ওয়ান জিরো মাইনাস থ্রি টু আর এটু কত আসছে এটু হচ্ছে ফাইভ এইট চলো এটা একটা কি ম্যাট্রিক্স দেবে সো এটা হচ্ছে ফাইভ কমা জিরো সরি ফাইভ এটা জাস্ট ফাইভ দেবে ফাইভ বাই টু আর এটা কি দেবে মাইনাস পনেরো প্লাস ষোলো তাহলে ওয়ান হাফ এটা গেল আমার ওয়াই টু ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমরা তাহলে ওয়াই টু পেয়ে গেলাম ওকে দেখো ওয়াই টু যেই পেয়ে গেলাম তাহলে জেড টু কিভাবে পেয়ে যাব জেড টু পেয়ে যাব আমরা সিবি ইন্টু ওয়াই টু করলে আমরা পেয়ে যাব জেড টু সো জেড টু কই জেড টু ক্যালকুলেট করি তাহলে জেড টু হচ্ছে সিবি সিবি মানে এটাকে রো ভেক্টার হিসাবে লিখবো শুধুমাত্র সেই কোভিশনগুলো আমরা লিখবো যেগুলো তোমার বেসিসে আছে বেসিসে কে আছে এ ওয়ান আর ফোর আছে এ ওয়ান আর এ ফোর আছে তাহলে এ ওয়ান আর এ ফোরের কোভিশন কে কে আছে টু আর জিরো তাহলে এটা হয়ে যাবে টু কমা জিরো ঠিক আছে এটা হয়ে গেল আমার সিবি বেসিক্যালি আর ওয়াই টু তাহলে ওয়াই টু হচ্ছে ফাইভ বাই টু ওয়ান বাই টু তাহলে এটা এটাকে ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন করলে এটা ওয়ান ওয়ান একটা নাম্বার পাবো দ্যাট ইজ ফাইভ পাবো হুইচ ইজ এ পজিটিভ নাম আচ্ছা জেড টু হলো পজিটিভ আচ্ছা তাহলে জেড টু মাইনাস সি টু কত হচ্ছে তাহলে জেড টু হচ্ছে ফাইভ আর সি টু কত সি টু হচ্ছে মাইনাস ফোর সো দিস ইজ নাইন সো জেড টু মাইনাস সি টু নাইন হলো দিস ইজ গুড পজিটিভ আছে পজিটিভ ভালো এবার আমরা চেষ্টা করব জেড থ্রি আর জেড থ্রি ক্যালকুলেশন করার চেষ্টা করব তো তার জন্য আমাদের যেটা দরকার ওয়াই থ্রি দরকার সো ওয়াই থ্রি ইজ কী হবে সো ওয়াই থ্রি বি ইনভার্স দ্যাট ইজ হাফ ইন্টু ওয়ান জিরো মাইনাস থ্রি টু আর এটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান কমা জিরো এ ওয়ান এ থ্রি হচ্ছে মাইনাস ওয়ান কমা জিরো সো দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য নেগেটিভ অফ দ্য ফার্স্ট কলম সো মাইনাস ওয়ান কমা থ্রি তাকে দিয়ে আবার দুই দিয়ে ভাগ সো এটা হয়ে যাবে আমার মাইনাস হাফ থ্রি বাই টু দিস ইজ আমার ওয়াই থ্রি ওয়াই থ্রি পেয়ে গেলাম সো জেড থ্রি পেয়ে যাব সো এটা চেঞ্জ তো হবে না সিবি ইন্টু এটা দেখো এটা যেহেতু টু তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে মাইনাস ওয়ান দেখো তাহলে জেড থ্রি হলো মাইনাস ওয়ান সো জেড থ্রি মাইনাস সি থ্রি আচ্ছা সি থ্রি কিন্তু এখানে দেখো জিরো আছে 
सो दिस इज माइनस वन नेगेटिव देखो ये नेगेटिव हल तर मैं बुझे जो सल्यूशन और इम्प्रूव करा जाए इम्प्रूव करा जाए इम्प्रूव करते हैं तर मैं करते हैं बेसिसटा छो एखे छो ए वन और ए फोर तेल के एक ताराते हैं तर जगह ए थ्री ढुक का तरब ए वन के तरब ना ए फोर के तरब से भाव बुझ तर देखते हैं करस्पन्डिंग जेड थ्री थ्री पेलम तो थ्री के वाई थ्री देखते हैं तो वाई थ्री को नम्बर पजिटी आटाई एखे पजिटी आते पजिटी आर मैं ये मैं दो नम्बर तो मैं बेसिसर दू नम्बर जो है ए फोर तेल ए फोर टा के ताराते हैं ए थ्री टाइम ढोकाते हैं तेल दिस इम्प्लैस ए फोर उव ए फोर मान बीटा टू उव एंड ए थ्री उल एंटार उल एंटार द बेसिस बेसिसमी आगे की एखे ए फोर टा के जेहतु ताराते हैं तो ए फोर जैगे हमें नतून एक रिलेशन अलरेडी क्योंकि रिलेशन एखे देवा आज जेहेतु ए फोर के ए फोर ना ये वाई वाई थ्री वाई थ्री जो कपिशनगुल बेसिकाली की डिटारमाइन कर ए थ्री के क्या भाव रिप्रेजेंट करते सो ए थ्री इज इक्ल्स टू माइनस हाफ माइनस हाफ इंटू बीटा वन बीटा वन मान हे ए वन और प्लस थ्री बै टू इंटू ए फोर ये रिलेशन अलरेडी पे गे क्योंकुलेशन करते हैं यहाँ बेसिकाली वाई थ्री कपिशनगुल ठीक है तो देखो ये तुम मिलिए देखते पो जो एट मिले कि ना तेल देखो थ्री इंटू ए फोर थ्री इंटू ए फोर को लेकर जिरो और ए वन जो बो करो तो जिरो माइनस टू माइनस टू है माइनस टू बु हलो माइनस वन देखो माइनस वन आ थ्री ए थ्री माथा तो माइनस वन आले जाए मिले जाए एक ही रकम भाव तुम जो देखो ये हो जा थ्री थ्री माइनस थ्री जिरो हो जाए सो नेक्सटा जिरो जिरो आज देखते जिरो आ सो ए मिले जाने काज की ए फोर जैगाते ए वन और ए थ्री रिलेशन एखे बसाते हैं सो ये एखे सीम्प्लीफाई कर फोर समान कत हे से लिखते हैं सो ए फोर समान कत हे टू ब्री दिए माल्टिप्लै करो सो ये हो जाए टू ब्री ए थ्री एदी के गले अच्छा टू बी थ्री तरह एक तीन तेल ए वन बर तीन ए वन ये दिए एखे रिप्लेस कर देव तेल सिक्स ए वन टू इंटू ए फोर जैगे बसिए देव ये टू ब्री ए थ्री प्लस एक तीन ए वन इजिकल्स टू बी सीम्प्लीफाई कर ले कत दाड़ा छय और एदी के हे दर तीन छय और दर तीन कर ले कत है अठारो कूड़ी बीन कूड़ी बीन ए वन प्लस फोर ब्री ए थ्री इजिकल्स टू बी तमें एखान सल्यूशन पेलम दैट इज टोटी ब्री जिरो फोर ब्री जिरो इज ए निव इम्प्रूव सल्यूशन ठीक है तो ये देखो इम्प्रूव सल्यूशन एन तुम एट क्योंकुलेशन कर देखो आगे सल्यूशने जेडर भैलू कत छो एखे देखो जेड समान हो छुण बारो आगे बारो छो एदी देखो जेडर भैलू कत हे सो बेसिकाली कूड़ी बै तीन दिए जो तुम गुण करो तेल टू इंटू कूड़ी बै तीन मैं चल्लिस बीन हम निव भू अब जेड चल्लिस ब चल्लिस बीन अबियलि बारो थ बड़ो तेल सल्यूशन अबियलि इम्प्रूव कर गल ठीक है एबार जो जेडा तुम्हें पेले आर एक ही क्योंकुलेशन तुम्हें करते एक ही क्योंकुलेशन कर देखते और इम्प्रूव करा जाए कि ना 
বুঝতে পেরেছ এটা তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে যে আরো ইম্প্রুভ করা যাবে কিনা ঠিক আছে তাহলে এতক্ষণে দেখো যে অনেকজন স্টুডেন্ট ছেড়ে চলে গেছে ক্লাসটা তার মানে বুঝতে পারছো যে এই প্রসেসে যদি আমরা অঙ্ক করি আমাদের অঙ্ক কত বোরিং হয়ে যাবে বুঝতে পারছ তো তার জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে একটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে অঙ্কগুলো করতে হবে সেই সিস্টেমেটিক ওয়েটাই হচ্ছে সিম্প্লেক্স মেথড এখন যা যা করালাম সেটা সিম্প্লেক্স মেথডই করালাম কিন্তু সিস্টেমেটিক ওয়েতে করালাম না জিনিসটা জাস্ট বোঝানোর জন্য আমি এটা করালাম কিন্তু এটাকে যদি আমি সিস্টেমেটিক ওয়েতে করাই সেটাই হয়ে যাবে সিম্প্লেক্স মেথড ঠিক আছে তো আমরা এরপরে সিম্প্লেক্স মেথডটা একটু করব তার জন্য এবার আগে আমাদের জেনে নেব যে থিওরিগুলো আমরা কি কি শিখলাম ঠিক আছে সেই যেগুলো আমাদের পরীক্ষার জন্য ভীষণ ইম্পর্টেন্ট সেই জায়গাগুলো আমরা আজকে দেখে নেব দেখো তো প্রথম কাজ হচ্ছে যে আমাদের ম্যাক্সিমাইজেশন প্রবলেমের অপটিমাল কন্ডিশন আমরা পেয়েছি কি পাইনি সেটা কিভাবে বুঝবো এই জেড জে মাইনাস সি জে ক্যালকুলেশন করে আমরা বুঝবো তাহলে প্রত্যেকটা জে এর জন্য যদি জেড জে মাইনাস সি জেগুলো নন নেগেটিভ হয় তাহলে বুঝবো আমরা অপটিমাল সলিউশন পেয়ে গেছি ঠিক আছে এটা হচ্ছে অপটিমাল কন্ডিশনের কন্ডিশন জেড জে মাইনাস সি জে শুড বি গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু জিরো আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে কন্ডিশন ফর আনবাউন্ডেড সলিউশন আমরা কিভাবে বুঝবো যে আমাদের আনবাউন্ডেড সলিউশন পাবো মানে ওটা যত খুশি ওর কোনো ম্যাক্সিমাইজ ভ্যালু পাবো না যত খুশি ম্যাক্সিমাইজ করতে পারি আমরা মানে বাড়াতে পারি মানে ইন ম্যাক্সডেড হয়ে যাবে ইনফিনিটি এটা কখন হতে পারে যদি দেখি যে জেড জে মাইনাস সি জে নেগেটিভ হচ্ছে তার মানে ইম্প্রুভ করা যাবে কিন্তু তার জন্য যে ওয়াই আই যেগুলো আমরা দেখছি তা সেই ওয়াই আই যেগুলো সবগুলো ধরো নেগেটিভ সবগুলো নেগেটিভ একটা যদি পজিটিভ পেতাম তো ওটাকে আমরা রিপ্লেস করে দিতাম কিন্তু কোনো পজিটিভ ভ্যালু পাচ্ছ না মানে সবগুলোই নেগেটিভ তো ইন দ্যাট কেস বুঝবে যে এটা আনবাউন্ডেড সলিউশন দেবে ঠিক আছে তো এটা আমরা অত ডিটেলসে দেখছি না যে কেন হচ্ছে এখন এই জিনিসটা বোরিং হয়ে গেছে তো আমরা আর এটার থিওরিটা দেখছি না যে কেন আনবাউন্ডেড হচ্ছে বাট সেটা অতটা ডিফিকাল্ট নয় বাট আমরা সেটাকে ইগনোর করছি ওকে আচ্ছা নেক্সট এবার আমরা বুঝবো কি করে যে আমাদের একাধিক মোর দ্যান ওয়ান সলিউশন থাকবে অপটিমাল সলিউশন ঠিক আছে তো তার জন্য আমাদের দুটো কন্ডিশন একটা হচ্ছে জেড জে মাইনাস সি জে যদি জিরো হয়ে যায় মানে অপটিমাল কন্ডিশন তো স্যাটিসফাই হচ্ছে তার মানে সবগুলো নন নেগেটিভ হচ্ছে কিন্তু কোন একটা নন বেসিক ভেরিয়েবলে জেড জে মাইনাস সি জে জিরো হচ্ছে বেসিক ভেরিয়েবলে তো জেড জে মাইনাস সি জে জিরো হয় এটা আমরা জানি কিন্তু যদি নন বেসিক ভেরিয়েবলেও জিরো হয়ে যায় কোনো একটা জের জন্য আর তার করসপন্ডিং ওয়াই আই জে যদি অ্যাটলিস্ট একটা পজিটিভ আমরা পেয়ে যাই ওয়াই আই জে যদি একটা পজিটিভ পেয়ে যাই তাহলে বুঝব যে দের এক্সিস্ট মোর দ্যান ওয়ান বেসিক অপটিমাল সলিউশন ঠিক আছে মোর দ্যান ওয়ান বেসিক অপটিমাল সলিউশন আমরা পাবো ঠিক আছে তার মানে আগে যেটা পেয়েছিলাম সেটাও একটা অপটিমাল সলিউশন আর এখন যেহেতু জেড জে মাইনাস সি জে যেখানে জিরো হলো তো সেটাকেও যদি আমরা রিপ্লেস করি এই যে এইখানে যে আইটা পাবো সেই আইটা দিয়ে যদি আমরা রিপ্লেস করি তাহলে একটা নতুন আমি অপটিমাল সলিউশন পাবো এবং সেটাও বেসিক সলিউশন হবে কিন্তু ইম্প্রুভ হবে না কারণ জেড জে মাইনাস সি জেটা জিরো আছে যার ফলে তুমি যে এই যে এটা যেহেতু জিরো হচ্ছে তো জেডটা কোনো ইম্প্রুভ হবে না কিন্তু তুমি অল্টারনেট সলিউশন পেয়ে যাবে এবং সেটা অল্টারনেট বেসিক সলিউশন হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে অল্টারনেটিভ বেসিক অপটিমাল সলিউশন থাকার একটা কন্ডিশন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই এই জায়গাটা এই স্লাইডটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট সিম্প্লেক্স মেথডের এই স্লাইডটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আচ্ছা এবার যদি দেখি যে জেড জে মাইনাস সি জে জিরো হচ্ছে ফর অ্যাটলিস্ট ওয়ান নন বেসিক ভেরিয়েবল কিন্তু ওয়াই আই যেগুলো সবগুলো নেগেটিভ তাহলে বুঝবে যে অল্টারনেটিভ নন বেসিক সলিউশন তুমি কিন্তু পাবে অরিজিৎ হাত তুলেছ কি বলছো বলো অরিজিৎ তুমি হাত তুলেছ কিছু বলতে চাও ওকে 
এবার দেখো মিনিমাইজেশন প্রবলেম যদি হয় তো আমরা সেটাকে ম্যাক্সিমাইজেশন প্রবলেমে কনভার্ট করে তারপর থিওরিগুলো ডিরাইভ করব তো এই ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে সাইন অফ জেড জে মাইনাস সি যায় আমরা এখানে যদি নেগেটিভ ধরি এখানে পজিটিভ হবে মানে জাস্ট চেঞ্জ করে দাও তাহলে তুমি অপটিমাল কন্ডিশনগুলো পেয়ে যাবে ঠিক আছে শুধুমাত্র জেড জে মাইনাস সিজের সাইনগুলো চেঞ্জ করতে হবে ওয়াই আই জেগুলো সাইন চেঞ্জ করার কোনো দরকার নেই ঠিক আছে তার মানে মিনিমাইজেশন প্রবলেমের ক্ষেত্রে অপটিমালিটি কন্ডিশন হবে জেড জে মাইনাস সিজে সবগুলো নেগেটিভ হতে হবে মানে নন নন পজিটিভ হতে হবে আনবাউন্ডেড কন্ডিশনে একটা জেড জে মাইনাস সিজেকে পজিটিভ হতে হবে এবং তার করেসপন্ডিং ওয়াই আই জেগুলোকে সব নেগেটিভ হতে হবে তাহলে সেটা হচ্ছে আনবাউন্ডেড ইনফাইনাইট অপটিমাল সলিউশন মানে অল্টারনেটিভ সলিউশন তুমি কখন পাবে এটা একই থাকবে এই কন্ডিশনটা চেঞ্জ হচ্ছে না কারণ এখানে জেড জে মাইনাস সি জেটা জিরো যেহেতু আছে তো এটা একই থাকছে ঠিক আছে তো তাহলে আজকে আমি মোটামুটি তোমাদেরকে টেবিলটা দেখাইনি ঠিক আছে তো এর পরের দিন আমরা টেবিল দেখাবো স্ল্যাক অ্যান্ড সারপ্লাস ভেরিয়েবল আর্টিফিশিয়াল ভেরিয়েবল তারপরে এই জিনিসগুলো দেখাবো ঠিক আছে তো ঠিক আছে আজকে আমি এই অবধি ক্লাসটাকে ফিনিশ করে দিচ্ছি কারণ এখন অবধি তোমরা অনেকটা ডিমোটিভেটেড হয়ে গেছো কারণ অনেকটা অনেকটা ডিপ হয়ে যাচ্ছে জিনিসগুলো বুঝতে পারছি আমি কিন্তু আমি আমি মানে এই কারণেই পড়াচ্ছি তোমাদেরকে যে তোমরা একটু ডিপলি জানো জিনিসগুলো ঠিক আছে মানে আমরা যখন পড়েছিলাম অত ডিপলি আমরা নিজেরাও পড়িনি ঠিক আছে এখন তোমাদেরকে পড়াতে গিয়ে আমারও মনে হচ্ছে না জিনিসগুলোকে ভালো করে জানা হচ্ছে যার ফলে তোমরাও জানো ঠিক আছে তো সেই জন্যই আমি এটা একটু একটু মানে খুব বেশি ডিপলি না বাট একটু ডিপলি পড়াচ্ছি এর থেকে আরও বেশি ডিপলি পড়ানো যায় যে এই যে কন্ডিশনগুলো আসছে থিওরিগুলো সেগুলো প্রুফ দেওয়া সেই জিনিসগুলো আমরা পড়াতে পারতাম কিন্তু সেগুলো পড়ালাম না চলো ঠিক আছে আজকে এই অবধি থাক হুম ক্লাসটাকে অবশ্যই রিভাইজ করবে তোমরা তবে জিনিসটা আরও এবং ক্যালকুলেশনগুলো নিজের হাতে কলমে কষবে তাহলে আরও বেটার বুঝতে পারবে ঠিক আছে তো ভিডিওটা তোমরা কিন্তু কালকেই পেয়েই যাবে তো অবশ্যই তোমরা রিভাইজ করবে ইউটিউব দেখে চলো রেখে দিচ্ছি